എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ലെവൻ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്ലിബ്രിയത്തിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇക്ലിബ്രിയത്തിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് വണ്ണും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ലെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൽത്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ സി ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ഗെ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കെ സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനാണ് പറയണേ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ദ സോളിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് ഇസ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോളിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നിട്ട് എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസിൻ്റെ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി കാണാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചോദിച്ചാണ് കെ സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അടക്കം അപ്പോൾ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്പോൾ കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ ഇൻറ്റു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ റേസ് ടു ടു ബൈ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ഇനി ബി പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് സോളിബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സോ അതായത് സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് ബി എസ് അപ്പോൾ എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എ എൽ ത്രീ പ്ലസും ത്രീ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസിനും എ എൽ ത്രീ പ്ലസിനും ഓരോ മോൾസ് വീതമാണ് ഒ എച്ച് മൈനസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് സോ എസ് എസ് ത്രീ എസ് ഇനി കെ എസ് പി എഴുതുമ്പോൾ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു ത്രീ എസ് റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ എസ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കെ എസ് പി എന്ത് തന്നിട്ട് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും അത്രയും മോളാറാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹാഷൽ ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൻ അസിഡിക് ബഫർ കാൽക്കുലേറ്റ് പി എച്ച് ഓഫ് എൻ അസിഡിക് ബഫർ കണ്ടെയ്നിങ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാർ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളാർ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ കെ എ ഫോർ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് പി എച്ച് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിൻ്റെയും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എയുടെയും മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കെ എയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അസിഡിക് ബഫറാണ് അതിൻ്റെ ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹാഷൽ ബാച്ച് ഇക്വേഷനും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ചെയ്തു ഫോർ എൻ അസിഡിക് ബഫർ ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹാഷൽ ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി കെ എ പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഗിവൺ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് സോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളാർ കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ്റ്റു മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ പി കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് കെ എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പി കെ എന്നെ പി എച്ചിൽ കൊണ്ട് പി എച്ചിൻ്റെ
തെറ്റാണ് ഫോൾസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആയാൽ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻക്രീസസ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കെ സി കൂടുന്നത് അല്ലേ ബിക്കോസ് കെ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മോള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ മോള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടുവരിക്കുക എഴുതുക കേട്ടോ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് തന്നെ എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ലീ ഷാറ്റ്ലിയേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി എഫക്ട് of pressure in the following CO plus 3H2 gives CH4 plus H2O in September 2015 we will see you in the next video so let's see what we have already seen in the previous video so let's repeat the video so let's see what we have to do here let's see what the effect of pressure is in this equation so let's see what the equation is called CO plus 3H2 gives CH4 plus H2O here as a result of forward reaction the number of moles of gaseous species decreases so high pressure favors forward reaction ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മൂൾസ് നോക്കാം ഇഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മൂൾസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നാല് മൂൾസ് ആണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജന് മൂന്നും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് ഒരെണ്ണമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നാലെണ്ണം എന്നാൽ റിയാക്ട് എന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ സി എച്ച് ഫോറിന് ഒരെണ്ണം എച്ച് ടു ഒന് ഒരെണ്ണമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിലാണോ റിയാക്ടൻ്റിലാണോ കൂടുതൽ റിയാക്ടൻ്റിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലേഷാട്ട്ലിയേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരാൻ പാടില്ല ഇക്വിലിബ്രത്തിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ നോക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഷർ കൂട്ടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മൂൾസ് കൂടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ആക്കും ഹൈ പ്രഷർ ഫേവേഴ്സ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ പി ഫോർ എൻ ഇക്വേഷൻ ടു എൻ ഒ സി എൽ ഗെസ് ടു എൻ ഒ പ്ലസ് സി എൽ ടു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് കെ പിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പറയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പിൻ്റെ ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എൻ ഒൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സി എൽ ടു ബൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എൻ ഒ സി എൽ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചത് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ സി ഫോർ ദ അബൌ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ പി ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേറ്റ് മൈനസ് ടു എ ടി എം അറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റനും അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണ് കെ പിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എ ടി എം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ കെ സി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് സോ കെ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ സി ഇൻഡോ ആർ ടി റേസ് ടു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എൻ എന്താണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ലിറ്റർ എ ടി എം കെൽവിൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇനി അടുത്തത് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇൻ എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ റൈഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കെ സി ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓ ടു ഗിവ്സ് ഫോർ എൻ ഒ പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ കെ സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ സി ഇഫ് ദ അബൌ റിയാക്ഷൻ ഇസ് റിവേഴ്സ് ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ കെ സിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു മോള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ മോള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു മോള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇനി ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതിയാണത് ന്യൂമറേറ്ററിലൊക്കെ ആവും ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുക ഡിനോമിനേറ്ററിലൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ശരിക്കും കെ സി ഡാഷ് വൺ ബൈ കെ സി ആവില്ല
k in the other than 0 0.045 by 0 0.01 that is equal to 2.12 molar concentration of h3o plus known as c alpha which is equal to 0 0.01 into 10, 2.12 that is equal to 2.12 into 10 raised to minus 2 our pH is going to be given down minus log of concentration of H3O plus which is equal to minus log of 2.12 into 10 raised to minus 2. Our number is 1.673. In the next we will identify the solubility range of sparingly soluble salts from the following. Between 0.01 molar and 0.1 molar, less than 0.01 molar, greater than 0.1 molar. Now, the solubility range is called sparingly soluble at the salt. In the range, we will see the slightly soluble, the sparingly soluble, the soluble. Now, the slightly soluble is between 0.01 molar and 0.1 molar. Sparingly soluble is less than 0.01 molar. Soluble is greater than 0.1 molar. Okay. In the B part, calculate the solubility of CaSO4 at 298 Kelvin. If its solubility product constant at this temperature is 9 into 10 raised to minus 6. March 2013 is judged. Now, we will CaSO4 in split here. Ca2 plus SO4 2 minus 8. Oro no either loo. Up SSS in either. Up a KSP in the molar concentration of Ca2 plus into molar concentration of SO4 2 minus no S into S, S square. KSP is under a passing and do became root of KSP. That is root of 9 into 10 raised to minus 6, which is equal to 3 into 10 raised to minus 3. In the other, during a classroom discussion, one of your friends argues that equilibrium constant is not altered with a change in temperature. What is your view towards the argument? Justify. September 2012 will judge the classroom discussion. In the discussion, we will say that the equilibrium constant is not altered with a change in temperature. Then, we will say that the viewpoint is not altered with a change in temperature. Justify. So, this statement is wrong. The value of equilibrium constant depends on the temperature. Based on the value of delta H, it may increase or decrease with temperature. Now, this statement is that we are going to equilibrium constant on the temperature. Now, delta H and value are going to increase or decrease. When some sodium acetate is added to a solution of acetic acid, the concentration of unionized acetic acid increases. That is, acetic acid in a solution, we add the sodium acetate. Unionized diet is going to be acetic acid in the concentration. That is a statement. So what is the phenomenon involved? Substantiate. I will end up in the phenomenon. What is the common ion effect? No. We have to say that 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 we have to say that. So we have to say that we have to say that we have to say that the phenomenon is called common ion. So common ion effect. Then I have to explain that we have to say that we have to say that we have to say that. I have already said that we have to say that we have to say that we have to say that. In the other, consider the equilibrium AgCl gives Ag plus plus Cl minus. The solubility of AgCl is 1.06 in the to minus 5 mole per liter at 298 Kelvin. Find out its KSP at this temperature. Apo solubility is the temperature and the temperature is the KSP in the value. In the other, the question is what happens to the value of solubility and solubility product when HCl is passed through AgCl solution. Apo in the other, solubility and solubility product is the same. When HCl AgCl solution गुड़े पास ही दाले। पादे तो ना नमक B पार्ट नो कम। AgCl ने स्प्लिट दे Ag प्लस सम Cl माइनस ऐड आवर तो अंदर टेंडर। अब और उन्हें मो और उन्हें मोल्स भी इधर लोस S ना ने डकम। अब KSP ने वाले ने तो S क्वायर आऊँ। KSP इंडे वैल्यू अंडर बढ़ी क्या में इंटे S ने वैल्यू सब्सटिट्यूटी आप नम खंड कुटम KSP 1.124 इंडे 10 रेस्ट माइनस 10 ने नगुटो इने नम्मला IAGCL ने सॉल्यूशन लेके HCL बासी पी क्या ना HCL बासी पी क्यों मंदन डाउन आदि ना निक्वेशन उन नगुटे डिटेल द नेटे द व्हेन HCL इस पास थ्रू द अबाउ सॉल्यूशन द कंसेंट्रेशन ऑफ CL माइनस इंक्रीसेस एंड HCL ने ऐडी आने के लिए आ CL माइनस इंडे कंसेंट्रेशन कोड़ी लिए कारण में HCL ले उर CL इंडे AgCl ले ऑलरेडी CL इंडे आयरनो HCL ले CL मुड़ी ऐले के ऐडी हुए CL माइनस इंडे कंसेंट्रेशन कोड़ी ले अपन दें डाउम आईने इक्वल आ कम एंडी टे इक्विलिब्रियम बैक डायरेक्शन लक बैकवर्ड डायरेक्शन लक की शिफ्टी Okay, in the other, CaCO3 gives CaO plus CO2. Write down the expression for Kp. Kp in the expression is the same. In the case of the state, we consider Kp in the expression. June 2008 is the question. So, Kp is equal to partial pressure of CO2. Okay, this is a different question. I am going to answer it. In the other, there are frequently asked questions. That is why you are missing. What is the answer? 
ഞാൻ എല്ലാ ടൈപ്പുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വാല്യൂസും കമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ എഴുതാഞ്ഞത് ഒരേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റനും പോലും വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ ടൈപ്പിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ വാല്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ മാറ്റി കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഹാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് രണ്ട് സ്പീഷീസ് തരും എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോ മൈനസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്പീഷീസ് തരും അവർക്ക് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡും ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡും ബേസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നു എച്ച് ടു ഒയും എച്ച് എസ് ഒ ഫോ മൈനസിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡും ബേസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എന്താണ് ആസിഡിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് പോയാൽ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ബേസിലേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്താൽ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഓൺ ആൻ ഇക്ലിബ്രിയൻ റിയാക്ഷൻ അത് പ്രഷറിന് മാത്രമല്ല ഒരു ഇക്ലിബ്രിയൻ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രഷറിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചോദിക്കില്ല അതായത് ലേ ഷാട്ട്ലിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് പ്രഷറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണോ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പിന്നെ റൈറ്റ് കെ സി ഫോർ എൻ ഇക്ലിബ്രിയൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയൻ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് കെ സി എഴുതാൻ പറയല് അത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻഡ് പി എച്ച് വെൻ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അതായത് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ തരും എന്നിട്ട് അവരുടെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ആ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് എസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും പിന്നെ നമുക്ക് കെ എസ് പി തന്നിട്ട് സോളിബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തരും ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും പിന്നെ എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് എസിഡിക് വൈ ദാറ്റ് ഓഫ് അനദർ കമ്പൗണ്ട് ഇസ് ന്യൂട്രൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി യു സി എൽ ടും എൻ എ സി എൽ ഒക്കെ അവരുടെ സോ ആ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെയും വീക്ക് ബേസിൻ്റെയും കൂടി കോമ്പിനേഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എസിഡിക് ആയത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പുകൾ വരാൻ ചാൻസ് നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ലൂസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ലൂസ് ബേസ് ലൂസ് ആസിഡിനെയും ലൂസ് ബേസിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അത് കാണുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് വീഡിയോ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയറും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറും കൂടി ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ പിന്നെ മാക്സിമം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഇതിലില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ടൈപ്പ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ടൈപ്പും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് മെയിനായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലോണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു